安慰健的新作《大帅哥》在十二月三号上线。这部剧是 TVB 拍摄的台庆剧，请来张卫健做主演还是很吸引人的。在即将上线的时候，工作人员希望记者帮忙宣传，但是某位记者不认识张卫健而不愿意有偿采访也就罢了，还发朋友圈吐槽，后来被曝光，这让人觉得很气愤。所以很多自媒体作者都在为张卫健鸣不平，而且自发的为张卫健宣传新剧。小编也曾经写过，现在这部。部电视剧的播放量来了，已经可以打脸那些说张卫健过气的人了。大帅哥这部剧在优酷独播，一共三十集，周一至周五每晚更新一集，和 TVB 同步播出。第一集播出后，截止目前播放量已经达到一千六百多万，这个数据很厉害了，说明张卫健还是非常有号召力的。播出的版本是国语版的，还是大家熟悉的配音？熟悉的张卫健剧照。剧情的一开始，张卫健饰演的不羁一声大帅的装扮出场，一出场就是很长的台词，对了当地的土豪劣生，一脸张狂的模样。但是事实并不是如此，剧照敌机和他的兄弟们只是大帅的小兵。张卫健饰演的敌机在战场上弹尽粮绝的时候，发现了一只蟑螂，然后和弟兄们分着吃，所以大家都活了下来。发誓有福同享，由男同当他扮做大帅。是为了抓到刺杀大帅的刺客，他们不过是大帅的替死鬼而已。TVB 很擅长拍摄小人物的成长史，而且台词也很励志，随便一句台词都可以做心灵鸡汤。比如张卫健安慰他弟兄们时候说的：“这一秒不放弃，下一秒就会有希望。”剧照张卫健在第一集中除了贡献了大段大段台词以外，还贡献了 TVB 经典台词。那做人不要那么肉麻，除了台词，剧情也是可以的。张卫健饰演的不羁被当作大帅而刺杀，张卫健抓到刺客却选择放了刺杀他的人，结果惹怒了真的大帅，把他和他的兄弟关进牢房。他们几个月一逃跑后，不甘心又讨到大帅斧偷值钱的东西，结果被大帅发现，命悬一刻，该怎么样救自己和兄弟们，还要继续追剧了。剧照大帅哥每晚只更新。一集对于咱们来说确实有点少了。TVB 的剧每天更新一集两集再正常不过了，大家也可以等剧集更新多了去追这部剧。要说张卫健的流量跟那些什么小鲜肉不能比，但是要比实力的话，他们就输了。他们业务能力并不强，没有热搜不炒绯闻，没有热度就成为胡咖。他们就好比是天空中的流星，一划而过，耀眼一时。而像张卫健这。这样的老牌演技派就好比红星，永远是夜空中的让人难忘的景致。张卫健是大家很熟悉的演员。其实后门宽过他和梁朝伟演的正牌为《小宝之奉旨勾女》，八十后门宽过他 TVB 版《西游记》《少年英雄方世玉》，九十后门宽过他演的《天下第一小鱼儿》《雨花无缺》，零零后门宽过他演的《隋唐英雄》《笑傲江湖》《我是演说家》。出道三四年，张卫健以包缠四母猪的勤劳精神和奋不顾身的敬业精神演出五十余部电视剧、三十余部电影的辉煌成绩和庞大的粉丝量，获得了香港电视专业人员协会荣誉副主席的荣誉称号。张卫健这么多部电影电视剧堪称部部经典，但是剧中的张卫健大多形象比较单一。顶着光头，油嘴滑舌又絮絮叨叨，每一个角色都有一个类似贯口的东西。比如我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨、指定取西经特派使者、花果山水帘洞、雷猴王、齐天大圣、孙悟空、阿帅刀、掉渣、凉风有信、求猎无边。亏我四交的情绪好比度日如年。虽然我不是玉树临风、潇洒倜傥。但我有广阔的胸襟，加强劲的臂弯，等等。如果你看过《西游记》和《鹿鼎记》的话，必定对这两句台词印象深刻。张卫健这样城市化的表演，决定了张卫健可以快速、高效率的完成各种电视剧的拍摄，保持高产和高质量，还有助于塑造角色。但是弊端就是无法让观众更深入的看到张卫健的角色深度，换句话说就是看不到演技。但是由一部电视剧却被大众严重低估。
。这部剧中，张卫健一人封饰两个角，剧中来回转换无缝衔接，堪称完美，更是有着多个老戏骨搭台陪演，堪称张卫健演技最好的一部电视剧。但是可惜的是，这部剧播出后反响平平，并没有得到想要的结果。张卫健这部剧就是由于乐圈劳模刘德华投资出品，张卫健、袁咏仪、郑国林、胡静、张倩等人联袂出演的意外神剧《方六神探》。张卫健和袁咏仪《方六神探》讲的是发生在一个叫方家村的地方发生的一系列惊悚、离奇又搞笑的事件。土匪出生的方十三娘因老公去世而不得不负起重担，凭着聪明头脑，把家业逐渐变得兴旺。唯一美中不足的是他的儿子方天佑，张卫健饰演是一个智商不高的傻子。虽然天佑孝顺又单纯，但是老被人戏弄也不是办法。某天，方天佑在一场发烧后变得聪明且机敏，智商武艺都超群。原来他的身上有两个分裂的性格，平时憨傻愚钝，发烧以后却从聪明异常；平时性格乖巧，发烧后却眼高于顶，孤傲狂妄。张卫健凭借着这两个性格的相互转换，方天又破解了很多发生在方家村的奇怪诡异案件，无头尸体、密室杀人、花飞花迷案等等，最终名声大噪，两个人隔阂二为一。张卫健该剧是刘德华第一部着手筹备投资拍摄的电视剧。拍摄该剧时，张卫健和张倩已经在一起多年。恰逢取景的在他俩热恋时的一个酒店附近，张卫健便央求剧组一定要给他出下哪家充满回忆的酒店。张卫健这部剧中，张卫健把张氏无厘头发挥到极致，搞笑又惊悚，演技也是巅峰至极，喜欢的可以去看看。更多张卫健电视剧影评加微信 d e n g w e i y 一百二十三一起交流哦。方天柳和刘晓晴为指腹为婚的夫妻，互相斗法后斗出真感情。本来喜欢聪明方天柳，方天柳为方十三娘之子，虽嚣张跋扈且经常在外闯祸闹事，但天生鲁钝，所以至今也没闯过什么大祸。但其实心地善良，对母亲孝顺，好人一个。方十三娘以前是女山贼，嫁入方家后，其夫过世后，为方家银行老板。一次在一村落，方天佑和刘小晴初次相遇，并发生奇怪杀人案。正当众人害怕的时候，方天佑感冒发烧了，变身为聪明的方天佑，顺利解决案件，并得到刘小晴的芳心。不过烧退了，方天佑却不记得发烧之后的事。后方天佑入读警察学校，这段时间聪明的方天佑屡破积案，大家都喜欢聪明的，不喜欢傻的。后来也遇上了宿敌花飞花，聪明的方天佑决定和他斗法，傻的方天佑觉得大家都不喜欢自己，就把自己封印起来，以后只剩聪明的方天佑。不过，聪明的方天佑心狠手辣，大家渐渐开始害怕，并怀念稀傻的方天佑。一次与花飞花斗法，聪明的方天佑败光家产，傻的方天佑重出江湖。方天佑开了一家侦探社，并靠自己破了一件案件，画中人头发会变长，声名大噪。最后，花飞花出现，聪明的方天佑和傻的方天佑一起合作对付花飞花，终于大获全胜。最后，到底方天佑是聪明的还是傻的，还是两者都在呢？张卫健，方天佑，一个有双重性格的患病少年，平时是大傻瓜，笨到不行，败家子一个，但发烧后却聪明无比，破案手到擒来，但却残忍无比，桀骜不驯，不念亲情。经过一系列事情后，傻子方天佑变得懂事、聪明，而聪明的方天佑也认可了他。最终，两个人可以自由转换出来这个世上。很多人都说这部剧很好的体现了张卫健的演技，却是傻的方天佑一如张卫健之前的角色，贵马、古灵精怪、搞笑、可爱，但被人欺负也有不少苦情戏。但单一转眼间，张卫健又能演出一个聪明绝顶、自信爆棚、帅气无比的型男。第一次看张卫健耍帅，感觉惊艳到我了。特别是和胡静的对手戏，一个妖娆，一个酷毙了，很不错。
。袁咏仪有小晴前妻很讨厌傻的方天六，后来爱上了聪明的那个，嫁入方家，最终也接受了傻的六六。袁咏仪演一个泼辣霸气的女汉子，感觉有点本色出演，很到位，但也有撒娇装温柔的戏份。面对聪明妞妞跟傻妞妞的对骂，互相打闹也很好看。胡静司徒多情敌人派来接近妞妞的卧底，暗中搞破坏，但最终爱上了聪明了妞妞，嫁入方家。胡静一改张三丰离清城善良的形象，在这剧中演一个妖娆、妩媚、性感的女子，敢爱敢恨，蒙着面纱很吸引人。可惜戏份有点少，是后期才出来的。我苦等了约二十集才盼到她。吴宝林十三娘，一个霸气能干的老板娘，对子却千依百顺，无微不至，柔弱却能独当一面，威武。这部戏虽然场景等硬件设施有点弱，但剧情足够精彩紧凑，有空大家也回味一下吧。评评这部剧的历史地位吧，是否体现张卫健演技的一个有力证明 ？P.S. 送上。